Добрый день, коллеги. Так, э, всех приветствую. Рад вновь всех видеть и рад вновь присутствовать на утреннем брифинге, провести его вместе с вами. Значит, э, сразу скажу, что не смотрел на графики вообще, в принципе, вчера э, 27 числа был полностью занят, в том числе и вечером, поэтому сегодня мы с вами с чистого листа, так сказать, посмотрим, что мы будем сегодня э, с вами конкретно торговать. Фактически, да и тренинг, да? Ну, э, пробежимся. Долго затягивать не будем, потому что на самом деле э, информации может быть много. А люди, которые просматривают данный момент э, в прямом эфире, могут задавать вопросы, воспользуясь чатом рядышком с, э, рядышком с трансляцией, собственно говоря. Так, ну поехали. Сегодня у нас вторник, сегодня у нас 28 число, последний день э, торговой недели. И у нас есть возможность, э, ну, не то чтобы подвести какие-то итоги, да, а вот закрыть вот эту вот самую этот месяц. И мне не очень нравится, когда мы закрываем месяц, не закрываем недельку, да, потому что отчетность у меня, ну, не отчетность, скажем так, а я привык как-то по неделькам все работать. Вот, поэтому, э, ну, то, что конец месяца, это ладно. Мы посмотрим, как мы с вами будем закрывать эту недельку. А, сегодня по фундаментальному фону, значит, э, ну, э, план был а, так пробежимся пробежимся а сегодня вообще ничего нету да вот 2130 данные по ВВП данные по ВВП и США но это по-моему уже а, второе да публикация если не третья да вторая публикация это не предварительные данные это а, уточненные в а, адванс да и тут что ну все равно фактически рассчитывают увидеть значение 2,1 в процентах по ВВП. Ну, посмотрим. Реакция на вот этот вид новостей не такая явно, не такая сильная, поэтому 21.30 просто, как говорится, новострим внимание, но особо какой-то реакции ждать не приходится. А в принципе больше ничего и нету. Да, значит, выступление президента США Трамп в 5 утра от моего местного времени уже получается завтра по Москве это будет 12 ночи ну что он может сказать ну наверное рынок будет ждать этого какого-то выступления поэтому это надо иметь в виду ну, мы еще уточним с вами что именно за выступление завтра фундаментальный фон получше процентную ставку завтра принимает но это уже завтра будет и мы с вами еще это посмотрим завтра что по рынку по рынку, что конкретно. Сейчас, секундочку, мы посмотрим. Так, у меня здесь запись есть, все идет. Так, погодите, что-то я запутался. Мне нужна без позиций. То, чтобы не мешалось, не отвлекалось. Да. Так, поехали. Значит, начнем традиционно с евро, евро-доллар. Что ждали, чего не ждали. Что реализовалось, чего не реализовалось. Начнем с сантимента. Евро-доллар по сантименту у нас, в принципе, выровнен. 55 на, 52 на, на 48. А, практически одно и то же. А, рыночный стакан здесь у нас ну, тоже выглядит достаточно сумбурно. А, и по чистому значению вообще в принципе потому что ну вот у нас вся на торговочка где-то здесь фрай это примерно где-то здесь значит вчера интересная ситуация была значит так вот чисто визуально если посмотреть это было перехай вот этого максимума да и после этого наверное здесь кластерочки интересные были с дельты хорошие и после этого мы завалились и завалились очень уверенно прошли объем который давал инициативу поэтому здесь есть предположение здесь есть э, возможность предположить что это у нас на самом деле ну это такие ложный пробой ну, дельта такая вот нейтральная скажем так тоже не особо показательная давайте посмотрим что у нас там по профилю есть большой достаточно максимально скопившийся объем где-то здесь, но не нравится мне евро, она тут 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 тут, тут так вся заворачивает. А что делать-то? Ну вот смотрите, есть хай, есть кластера сразу за этим хаем, причем дельта на этом кластере такая с поглощением. Здесь еще одна положительная дельта и тоже на новом перехае, она вся она собрана здесь. Вот и мы провалились, провалились сразу за за вот этот баланс за вот этот баланс практически сразу то есть ну мы сегодня наверное будем с вами пробовать торговать а, вниз вниз почему нет 
вниз будем торговать. Но опять же, все в боковике, поэтому тут сложно вообще что-то предположить в самом-то деле. Допускаю коррекцию, коррекцию вот в этот кластер, вот в эти вот набор кластеров, после этого, собственно говоря, какое-то движение вниз, но опять же, какой-то боковик, опять же, какой-то флет нас может настать, не настать, а застать как это, да, так правильно сказать, потому что фактически, если смотрите, там 15 минут, ну что, вот у нас э, в целом как бы мы вниз, да, двигаемся. Э, вроде бы оттестировали вот этот объем, но очень сильно залезли туда, что не очень приятно. Э, вот это минимум обновлять мы, наверное, не будем, до Трампа точно не будем, там, как говорится, будем посмотреть. Э, наверное, Тут с картина сложная, честно говоря, сегодня будет здесь какие-то решения предпринимать. Но мы с вами сделаем следующим образом. Так, у нас есть 1.05.51 и 1.05.65, да, это будет у нас уровень поддержки, он у нас есть. Значит, есть сопротивление, это вчерашний хай 0.630, 0.615. Здесь скопились объемы, мы это видим, мы это знаем. Здесь у нас есть еще одна такая очень интересная вещь, 1.06 ровненько и 1.06.07 пусть будет, да. То есть это вот это скопление кластеров я вам показывал в платформе. Вот, и мы с вами предположим о том, что, да, что такое это, какой-то у меня цвет... И мы с вами предположим о том, что данный а, инструмент будет двигаться скорее вниз, нежели вверх. А, но тут с осторожностью, потому что, опять же, это все торговля в боковике. Если вы не любите или вы не хотите а, испытывать какое-то перенапряжение, связанное с торговлей сегодня, да, то лучше, наверное, отказаться от этого инструмента, а, пока не будет, как говорится, более ясно, более понятно. Ну а для себя мы с вами отметим все-таки поддержку, для себя мы с вами отметим сопротивление, для себя мы с вами отметим еще одно небольшое такое сопротивление. Вот. Мы сегодня с вами вот этот момент э, можем оттестировать, доехать сюда. Э, к покупкам возвращаемся только в том случае, если окажемся выше, чем 1.0630. Но э, здесь э, вопросы, вопросы, коллеги, есть конкретные. да. Ну а так в перспективе, наверное, все-таки обновление минимума и вот э, на тесте тоже шорт. Но здесь вот с третьим вот сценарием, вот с этим вот сценарием достаточно сложно, потому что там потенциала мало. Посмотрите, у нас ближайший объем, где будет встречать, да, он примерно находится 1.05.20, где-то так. То есть, ну вот это вот расстояние 0.550, 0.520, 30 пунктов, причем тут стоп у вас будет тоже порядка 25 пунктов, не очень это все и выгодно смотрится. Вот, поэтому так. Давайте мы с вами сделаем следующим образом. Мы вот здесь тут не будем покупать. Потому что что-то как-то вот неправильно все это смотрится. Мы с вами попробуем, э, нарисуем здесь сценарий отмены. То есть 1.0630, если мы окажемся выше, тогда продажи забываем. О покупках там, ну, посмотреть надо, да, как, как еще туда приедем. А, вот, э, дальше двигаемся. Фунт, вышел ли он у нас из боковика такие или нет? Нет. Провалился, да. Я помню прям пятничную передачу нашу с вами, что мы что я опасался вот эти вот скопления ордеров, причем там была дико, положи... дико отрицательная дельта. Это было видно в Атасе. Сейчас попробую еще раз показать, как это было. То есть тут продавать это надо было, ну, опасно, честно говоря. То есть вот, посмотрите, у нас был это, четверг, четверга, да, день. Мы выстрелили вверх. И посмотрите, какая дико отрицательная дельта. То есть все прям красным-красна. Вот в этом вот в этой позиции вот шортили и шортили. А, поэтому падение вниз, в принципе, нисколько не новость. И по большому счету получается так, что как бы мы и никуда-то и не пошли. Давайте посмотрим, что у нас рисует сантимент, что рисует стакан цен. И уже более определенные обстоятельства мы с вами посмотрим. Так, здесь фунт включаем, здесь тоже фунт 62 процента покупают это однако все потому что инструмент вдаваливается да по итогам пятницы и в принципе вчерашнего дня он скорее завалился нежели вырос ну, также в боковике тоже что-то сказать и вот они где все покупатели сидят и понятно откуда они и вот прям 1 25 70 1 25 ну прям короче самых хаев сидят здесь помнится мне мы по моему рассчитывали купить или даже покупали сейчас даже не вспомню да где-то здесь у нас если покупать нас должно было выкинуть да, сделки 
по-моему, не покупали. Нас должно было выкинуть и сделать, и правильно бы сделала. Мы бы с вами не находились бы в просадке сейчас. Обращу уж внимание, что народ все-таки больше сидит в минусах. 70% да, в убытках находится. Есть стопы. Ой-ой-ой-ой-ой. 1.23.80. 23.80. Вот за вот этой шпилькой вчерашней есть стопы, которые прям длятся прям до 23.55. Это вот этот вот диапазон цен. Вот здесь скопление стопов. Может быть кто-то купил здесь сюда стоп поставил. Может быть кто-то здесь откупил стоп поставил. На этом движении люди откупили, тоже стоп поставили. Поэтому будем ждать обновления. Здесь однозначно должно быть. Ну, никак не то, что было, однозначно должно быть. А если будет, то это будет импульс. И на этом можно попробовать что-то что где-то отхватить. А, что кластера нам подсказывают? Давайте их заглянем. Так сказать, посоветуемся. Ну, по, во-первых, да, прежде чем кластера смотреть, вообще в целом как бы ничего не изменилось. То есть, посмотрите, у нас здесь, да, даже 15 минут не хватает, 30 минут. У нас здесь боковик, и как бы уже несколько дней, даже, наверное, несколько недель, да, мы здесь болтаемся, и баланс-то здесь получается, что мы с вами смотрели, 62 участника покупают, да, поэтому движение вниз, ну, как бы это движение против толпы. Но опять же, да, 62 все-таки покупают, но опять же, без фанатизма, коллеги. Да, э, сантимент сантимент, но если рынок э, двигается в сторону толпы, многие это отмечают, да, иногда, то значит он двигается в сторону толпы. Значит, у нас здесь что профиль подсказывает? Профиль подсказывает, что у нас достаточно большой интересный объем находится а, вот в этом вот балансе, а, и мы его вроде бы как бы оттестировали. Хочется отметить, что мы приехали сюда. Ой, 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 ну тут, знаете, как сказать, сложно все, потому что вот если мы будем отсюда шортить, то это будет торговля внутри баланса, причем не от самых его границ, что не очень круто. Поэтому с вами сегодня предположим, что у нас будет обновление минимума, если таковое будет. То есть вот здесь тут 1.23.80, напомню, есть стопы. Мы будем работать от них. Что значит от них? Это значит, что мы предположим, что цена до туда доберется сегодня. Соберет эти стопы, посмотрим на дельту, посмотрим, ложный это пробой или не ложный. Если это пробой не ложный, тогда будем еще раз шортить. А других идей пока я не вижу. Торговать там вверх вообще не очень хочется. 62% участников рынка так делают. Не хочется делать, как большинство. А вот, допустим, продавать откуда-то из середины баланса, ну, выкинет, да и все просто-напросто. Выкинет и разбомбит. 1.23.81 и 1.23.45. А здесь у нас есть топики. Мы можем их собрать, нам надо бы долететь до сюда, то есть это объем не просто так, это объем исключается, это объем продавца, поэтому мы будем шортить здесь на пробой и мы будем шортить в случае, если цена окажется ниже, чем 1.23.45. Это может состояться не сегодня, вот этот первый вариант может состояться сегодня, второй вариант может состояться там завтра, а вообще может еще ничего не состояться, потому что мы можем тупо пойти вверх. И тоже все-таки внутри баланса, внутри диапазона. Поэтому здесь поосторожнее и без фанатизма. Дальше едем. Канадский доллар у нас. Воу, воу, воу. Канадский доллар, надо сказать, о чем мы с вами предполагали в пятницу. Мы с вами... Так, мы с вами в пятницу не помним. Да? Не помню, что предполагали. Ну ладно, неважно. Давайте посмотрим, что мы сегодня будем с вами делать на данном инструменте. Канадский доллар, сантимент в ровненький, несмотря на то, что выросли очень сильно. Не хотят ли там понизить процентную ставку? Вот что я думаю. Мало ли чего они там надумали. Если бы был какой-то вброс информации касаемо процентной ставки, который завтра, напомню вас, то здесь будет вот такое значение. Много людей продали в результате этого роста, но и много купили. То есть и в принципе это как бы вот и ничего. А нет. Все-таки большинство в продажах сидит, поэтому, ну, наверное, мы пойдем на какой-то тест и все-таки пойдем дальше вверх. А, дальше у нас фьючерс, что подскажет, 6J, ой, 6C, прошу прощения, фьюч на, на пару долларов, канадский доллар, классический ложный пробой, прям вообще красота, посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно, как все красиво повошло. Так, что у нас здесь пиликает что-то. Смотрите, да, то есть мы видим классический пробой. 
обновление хая, очень много дельты положительной, да, а потом достаточно много дельты отрицательной. Еще какая-то фигня вышла, непонятная. В общем, все это красиво смотрелось в шорты, вот даже были сигналы в шорт, очень красиво. Можно было пробовать вчера делать, но ничего не поделаешь. Так, здесь обращаю ваше внимание на вот эту на торговочку. Значит, в нее мы можем оттестировать. Я бы даже выделил бы ее вот так вот тут всю. То есть, э, здесь кластера нам подскажут, что и вот здесь была активность, и вот здесь была активность. Поэтому допускаем коррекцию туда. Вот. И вот это вот э, сопротивление есть. Тоже надо его брать во внимание. Поэтому здесь сегодня э, идея в покупке. Причем э, лучше дождаться отката. Что у нас там постарше-то? Он тут нормально. Тут есть куда расти, все нормально. Нефть, наверное, стал ну, не то чтобы причиной, да, гейнером в том числе. 1.31.35 и 1.31, ну пусть будет 60, это у нас поддержка. Широкая поддержка, 25 пунктов, в принципе, да, но тем не менее. Значит, 1.31.10 и даже вот 1.31.85, это у нас сопротивление. Обращаю внимание, инструмент закрылся в хай дня, то есть здесь тут закрылся, то есть он может даже отката не дать. Такое иногда бывает, что вот если закрываемся в хай, вот в самую-самую в самую вершинку или в лоу, в самую-самую низинку, то прям с открытия двигаемся туда, откуда, собственно говоря, пришли. И то есть не давая отката. Движение может быть позиционное, движение может быть ну, нормально для интродея, то есть там потенциал есть, надо брать. А, смелые могут брать сейчас, так как, да, закрылись дневкой в хай, и еще раз, да, повторюсь, что может отката и не быть. А, более консервативные люди считают, что лучше дождаться откат. Откат может состояться сюда, в район 1.31.60, 1.31.35, здесь есть сопротивление, которое, скорее всего, будет пробито. А, значит, Первый сценарий это откат и где-то здесь покупать с целью перехай. Второй сценарий это пробой 1.30.10. И вот на откате тоже можно брать. И брать тоже в покупке. А сценарий с отменой будет у нас в случае, если мы окажемся ниже, чем 1.31.35. Продавать нельзя, но покупать уже тоже можно забывать. Японская иена. Двигаемся, двигаемся дальше. А, заваливается прямо сейчас. Что-то происходит там, наверное. Японцы что-то в последнее время вообще с долларом не коррелирует. Не знаю. Что нам показывает стакан, что нам показывает сантимент. Сантимент показывает нам 56% в покупках находится. Много это или мало, ну не знаю. По-разному. А, а стакан у нас показывает... Ой, прошу прощения. Стакан у нас показывает ничего. Стакан у нас показывает, что много людей вот в покупках находящихся. Это вот они все примерно здесь. То есть они не сосредоточены в одном месте, они где-то вот конкретно находятся. Ну вот э, мы должны заваливаться вниз, судя по стакану, потому что ну, э, здесь есть люди, которые оказались в плюсе, сейчас могут. Э, то есть они откупили и сейчас находятся в плюсе, и сейчас могут фиксировать позицию. И второй довод это то, что э, толпа находится здесь. И если мы пойдем в ее сторону, то люди из минусов будут э, появляться в плюсе, и, собственно говоря, э, не очень все это делает и смотрится. То есть, получается, по стакану мы должны двигаться вниз, что необычно, потому что это сторону ослабления доллара. Что нам покажет э, профили и кластера? Кластера нам покажут, что э, есть достаточно большой объемчик здесь и самый большой здесь, и обратите внимание, как быстро и энергично за вчера накопились вот в этом вот диапазоне. Да, и прямо сейчас завалимся в моменте. Поэтому, ну, да, получается, вот туда на фьючерсе мы пойдем. Но проблема в том, что вот а, на паре доллар японской иены вниз, соответственно. Но проблема в том, что вот здесь и большие объемы, и мы вот до сюда будем болтаться. Поэтому давайте мы с вами этот инструмент, наверное... Сделаем следующим образом. Как будто бы мы смотримся вниз, но очень с осторожностью. Очень с осторожностью. Потому что вот здесь по 111.95 и 112.30 это 35 пунктов. Это достаточно большое э, сопротивление. Значит, э, 112.63, 112.83. Вот это вот сопротивление. Значит, и в принципе мы как бы двигаемся вниз, но там потенциала почти нет. Вот в этом вот вся проблема. 
Поэтому лучше, если есть возможность, сюда тоже не залазить. А, ну а тем не менее, предположим, сценарий, который мы а, можем с вами попробовать реализовать, если получится, это вот сейчас есть инициатива вниз, сейчас дождаться теста а, вот, и попробовать зашортить. То есть вот такого движения дождаться. Кстати, мы уже здесь, да, попробовать продать. Опять же, повторюсь, что здесь потенциал скромный, но и стоп. Вот эту маленькую стрелочку оставлю. Но и сценарий с отмены. 112.83 увидим, значит все. Надо будет сбывать по продаже. О продажах также будем рассматривать, если окажется ниже, чем 111.95. Но не факт, что это будет вообще, честно говоря. Так как доллар, в принципе, там по большому счету много где укрепляется. Австралиец, наверное, лучше сегодня пропустить, потому что здесь ничего, вот и прямо реально ничего нету. Сейчас глянем сантимент, глянем. Ну вот, как-то так. Много продают. Вообще, как бы там тренд, -то, насколько я помню, был восходящий. Он продают, понятно, они все здесь продают. То есть, как бы это тоже ни о чем не говорит. А, здесь проблемы в, вот, в, в объемах. Здесь они вообще везде. Если вы посмотреть контракт, тут скорее даже контракт закончится, да, 6A на фьючерсе, чем вот мы возьмем какую-то ясность. Давайте оставим его пока в покое. Вообще, честно говоря, там, судя по картинке, ну так, на первый взгляд, есть основания предполагать, что мы вниз пойдем. Ну и то же самое на взяться абсолютно тоже. Есть объем, который дал инициативу вниз, есть объем, который был где-то здесь. Ну вот, мы вот так вот должны доехать до сюда. То есть здесь австралийцы, я так скажу, и австралийцы, и новозеландцы смотрятся вниз, но там проблемы в объемах. Вернее, не в объемах, а в балансах. Все в боковике двигается. Вот. И так как это все не трендово, и так как все это низколиквидно, и австралийцы, и новозеландец, но здесь вообще прям не ликвид какой-то, то, наверное, лучше э, дождаться какого-то трендового движения, если таковое будет. Поэтому и новозеландец, и австралиец мы сегодня оставим без картинки. Так, вопросов не поступило, поэтому на этом с вами будем закругляться. Большое спасибо, коллеги, за внимание, кто посмотрел. Кто вопрос не успел задать, пишите либо на сайт, либо в комментариях к этому видео запись будет, собственно говоря. Все, на этом все. Большое спасибо, коллеги, за внимание. Пока, до завтра в том же режиме, но уже в новом месяце.